రీసెంట్ గా ఆంత్రోపిక్ అనే కంపెనీ టూ క్రోర్స్ టు టూ పాయింట్ సెవెన్ క్రోర్ శాలరీ రేంజ్ లో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ ని హైయర్ చేసుకుంటున్నాం అప్లై ఫర్ దిస్ జాబ్ అని అనౌన్స్ చేసింది కొద్దిసేపు శాలరీ పక్కన పెడితే Naukri.com నౌక్రీ డాట్ కామ్ లో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ రోల్ కి టూ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వన్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి లింక్ ఇన్ లోను నంబర్ ఆఫ్ ఓపెనింగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ ఓన్లీ ఇండియాలోనే వన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫోర్ ఓపెనింగ్స్ లింక్ ఇన్ లో పోస్ట్ అయ్యాయి సో ఆల్రెడీ ఈ పాటికే చాలా మంది యూట్యూబ్ లో లర్న్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అని గూగుల్ లో ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ కోర్స్ అని సర్చ్ చేసేసి ఉంటారు కానీ ఇలా సగం సగం ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పే చాలా కంపెనీస్ వాళ్ళ సేల్స్ పెంచుకుంటున్నాయి బట్ ఇన్ రియాలిటీ కెరీర్ పరంగా ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ కథ వేరేలా ఉంది సో హియర్స్ ద కంప్లీట్ అండ్ రియల్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ బట్ బిఫోర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద వీడియో డూ సబ్స్క్రైబ్ టు నియో ఎక్స్ప్లోర్ ఈ వీడియోలో ఫస్ట్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి సెకండ్ అసలు ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ వల్ల యూజ్ ఏంటి అండ్ థర్డ్ అసలు ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ జాబ్స్ రియాలిటీ ఏంటి అండ్ ఫైనలీ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకోవడం వర్త్ ఆ కాదు ఇవన్నీ చెప్తాను సో వీడియో ఇక్కడ స్కిప్ చేయకుండా లాస్ట్ వరకు చూడండి ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటి మీరు చార్ట్ జీపీటి మిడ్ జర్నీ లాంటి ఏఐ టూల్స్ ని యూజ్ చేసే ఉంటారు సో మనం చార్ట్ జీపీటీ లో కానీ మిడ్ జర్నీ లో కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటో చెప్తూ ఒక మెసేజ్ రాస్తాం కదా దాన్ని ప్రాంప్ట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందులో వాట్ ఈస్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అనేది ఒక ప్రాంప్ట్ రైట్ అండ్ ఎస్ఏ ఆన్ ఇండియా ఇది ఒక ప్రాంప్ట్ సో ఇలా మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ ని రాబట్టేలా సరైన ప్రాంప్ట్స్ ఇవ్వడాన్ని ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అంటామన్నమాట మీరు అనుకోవచ్చు ఇదేం పెద్ద టాస్క్ అసలు ఎవరైనా చేసేయచ్చు కదా అని ఆబ్వియస్లీ ఇలాంటి చిన్న చిన్న టాస్క్స్ కి ఏఐ టూల్స్ వాడడం పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు కానీ కమర్షియల్ యూజ్ లో ఆర్ ఏదైనా ఆర్గనైజేషన్ లో ఆర్ ఏదైనా ప్రొఫెషనల్ టాస్క్ కోసం యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది వేరుగా ఉంటుంది బికాస్ మనం ప్రాంప్ట్ సరిగ్గా ఇవ్వకపోతే ఈ ఏఐ టూల్స్ ఏవేవో చేస్తాయి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు అండ్ మీకు అసైన్ చేసిన టాస్క్ కోసం మీకు ప్రాజెక్ట్ గురించి సర్టన్ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి సో దానికోసం మీరు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కి మెయిల్ చేయాలి సో మీరు చార్ జిపిటి హెల్ప్ తీసుకుందాం అని అనుకుంటున్నారు సో మీరు ఏం చేస్తారు బేసిక్ గా ఎప్పుడు రాసేలానే సో ఇప్పుడు దీనికి చార్ జిపిటి రిజల్ట్ ఇస్తుంది ఓకే సబ్జెక్ట్ ఇచ్చింది రిక్వెస్ట్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్ డీటెయిల్స్ అండ్ డియర్ డాష్ ఐ హోప్ దిస్ మెసేజ్ ఫైన్స్ యూ వెల్ అని చెప్పేసి కుడ్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ మీ విత్ ఫాలోయింగ్ డీటెయిల్స్ అని చెప్పేసి దీనికి ఇది కొన్ని రాసుకుంది అనమాట సో ఇది కూడా వెల్ ఫార్మాటెడ్ మెయిల్ బట్ దీన్ని మీరు చాలా రకాలుగా ఎడిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇందులో మీకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఆల్రెడీ తెలిసి ఉండొచ్చు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ అన్నెసెసరీ అయి ఉండొచ్చు చాలా నెసెసరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంక్లూడ్ అవ్వాల్సింది ఇందులో లేకపోవచ్చు సో అవన్నీ యాడ్ చేయడం డిలీట్ చేయడం ఎడిట్ చేయడం చేయాలి అండ్ ఇంకా ఇక్కడ చూసినట్టయితే లాస్ట్ లో ప్లీజ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు కాంటాక్ట్ మీ ఎట్ యువర్ ఇమెయిల్ అడ్రస్ ఆర్ ఫోన్ నెంబర్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఆర్ నీడ్ ఫర్దర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని చెప్పేసి బేసిక్ గా మనం సీనియర్స్ కి మెయిల్ రాసేటప్పుడు ఇలాంటి లైన్ అయితే ఇన్క్లూడ్ చెయ్యం సో డైరెక్ట్ గా కాపీ పేస్ట్ చేయడానికి కాదు బట్ దీన్ని ఒక ఫార్మాట్ గా తీసుకొని దీన్ని ఎడిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట బట్ అదే మీరు ఇంకా మోర్ స్పెసిఫిక్ గా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినట్టయితే ఇంకా నీట్ గా మనకి మెయిల్ అనేది రాసి పెడుతుంది అనమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలాంటి ప్రాంప్ట్ ఇచ్చారనుకుందాం సో ఇక్కడ చూస్తే ఫస్ట్ కంపోజ్ ద పొలైట్ ఈమెయిల్ టు అవర్ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ జాన్ స్మిత్ రిక్వెస్టింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫర్ ది అప్కమింగ్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చాం సో ఇక్కడ పొలైట్ ఈమెయిల్ అని చెప్పేసి మనం ఒక టోన్ సెట్ చేస్తున్నాం అనమాట మెయిల్ కి అండ్ మనం ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ అని కూడా మెన్షన్ చేసాం ఎందుకంటే సీనియర్ కి మెయిల్ రాస్తున్నాం అని చెప్పేసి దీనికి చెప్తున్నాం అండ్ అప్కమింగ్ మార్కెటింగ్ క్యాంపెయిన్ ప్రాజెక్ట్ సో ఇక్కడ ఫీల్డ్ కూడా మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి ఇది రిలేటెడ్ టర్మ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తుంది అండ్ ఇందులో మనం మ్యాండేటరీగా ఇన్క్లూడ్ చేయాల్సినవి ఏంటో అంటే స్టేటస్ అప్డేట్ ఆన్ ప్రాజెక్ట్ టైమ్ లైన్ డీటెయిల్స్ ఆన్ బడ్జెట్ ఎలికేషన్ సో ఇవన్నీ మెన్షన్ చేసాం కాబట్టి ఇవన్నీ మెయిల్ లో కూడా ఇన్క్లూడ్ అవుతాయి సో ఇలా మనకు కావాల్సిన అవుట్పుట్ టోన్ కాంటెక్స్ట్ అండ్ నెసెసరీ డీటెయిల్స్ ఇవ్వడం వల్ల మనకు అవుట్పుట్ వచ్చేసి మోర్ స్పెసిఫైడ్ ఉంట
నేను జస్ట్ ఇక్కడ యువర్ నేమ్ ప్లేస్ లో నా నేమ్ పెట్టేసి వాళ్ళకి మెయిల్ పెట్టేయచ్చు సో ఇది పవర్ ఆఫ్ ప్రాంప్టింగ్ అనమాట మనం ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా ఇచ్చేసి మళ్ళీ దాన్ని ఎడిట్ చేసుకోవడానికి గంటల గంటల టైం వేస్ట్ చేసి బ్రెయిన్ స్టామ్ చేసే బదులు సరైన ప్రాంప్ట్ ఇస్తే ఇలా తక్కువ టైమ్ లో పర్ఫెక్ట్ టెక్స్ట్ ఆర్ ఇమేజ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రేమ్ చేసే సో ఇక్కడ మనకి ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ పనికి వస్తుంది అనమాట సో మనకి ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ నేర్చుకోవడం వల్ల చాలానే బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి లైక్ మీరు బంక్ ఒకటి దొరికిపోయినప్పుడు ఆ పాలజీ లెటర్ ని చార్జ్ చేపిటితో రాయించుకోవచ్చు జస్ట్ కిడింగ్ మీ లింక్డ్ ఇన్ పోస్ట్ కి కానీ ఏదైనా నేర్చుకోవడానికి కానీ రీసెర్చ్ చేయడానికి కానీ వీడియో స్క్రిప్ట్స్ రాయడానికి చిన్న చిన్న ఫంక్షనాలిటీస్ కి కోడ్ రాయడానికి ఇలా చాలా అప్లికేషన్స్ లో మనకి హెల్ప్ అవుద్ది మన టైం సేవ్ చేస్తుంది సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఈ ఏఐ టూల్స్ కి మన రిక్వైర్మెంట్ చెప్పి అవి తప్పు రిజల్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేసిన మనకు కావలసినట్టు కాకుండా వేరేలా చేసిన దానికి మళ్ళీ అర్థమయ్యేలా చెప్పి వాటి చేత కరెక్ట్ గా పని చేయించే మేనేజరే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్ దాట్స్ గ్రేట్ అయితే ఇది నేర్చుకుంటే మాకు కూడా టూ క్రోర్ జాబ్ వచ్చేస్తుందా అంటే ఇక్కడ చాలా మంది పప్పులో కాలేస్తున్నారు ఇది ఆంత్రోపిక్ ఇచ్చిన ఆ టూ క్రోర్ జాబ్ డిస్క్రిప్షన్ ఇందులో ఫస్ట్ పాయింట్ చూస్తే హ్యావ్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ రెలవెంట్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నట్టు సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి హ్యావ్ అట్లీస్ట్ ఎ హై లెవెల్ ఫెమిలియారిటీ విత్ ద ఆర్కిటెక్చర్ అండ్ ఆపరేషన్ ఆఫ్ లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ అన్న అండ్ ఈ పాయింట్ చూస్తే హ్యావ్ ఎ ఫోమ్ గ్రాస్ప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్ ఇన్ పైథన్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆర్ ఆల్గారిథమ్స్ అన్న సో అసలు ఎలాంటి ప్రాంప్ట్స్ ఇస్తే ఇది ఎలాంటి ఆన్సర్స్ ఇస్తుంది అసలు ఇది ఎలా వర్క్ అవుతుంది మీకు ఫుల్ క్లారిటీ ఉండాలి అండ్ పైథన్ లో కూడా పట్టు ఉండాలి ఇవన్నీ ఉంటే యూ మే బి ఫిట్ ఫర్ ది రూల్ బట్ స్టిల్ అక్కడ చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది అందులో ఫిల్టర్ అయ్యి ఎక్కడ వరకు వెళ్తారో చూడాలి బట్ స్టిల్ ఇట్స్ ఎ గ్రేట్ ఆఫర్ అనుకోండి ఇంకా లింక్డ్ ఇన్ ఆర్ నౌకరీ రోల్స్ చూస్తే ఇవి మనం ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అని కొడితే వచ్చిన రిజల్ట్స్ సో ఈ రోల్ లో మినిమం ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ డెవలపర్ అంట మినిమం త్రీ ఇయర్స్ యాజ్ ప్రైమరీ టెక్నికల్ కాంట్రిబ్యూటర్ ఫర్ ఎ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ అంట అండ్ థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి ఎక్స్టెన్సివ్ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూజింగ్ జనరేటివ్ ఏఐ ఫర్ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ టాస్క్స్ ఆర్ ఇన్ ఏ ప్రోడక్ట్ యూ బిల్డ్ అంటే ఇక్కడ మీకు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ఓన్లీ స్కిల్ కాదు దానితో పాటు సాఫ్ట్వేర్ డెవలప్మెంట్ లో ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి నెక్స్ట్ చూద్దాం ఇందులోనూ అంతే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంట స్ట్రాంగ్ ఎస్క్యూఎల్ స్కిల్స్ అంట సమ్ నాలెడ్జ్ ఇన్ హెచ్టిఎంఎల్ సాఫ్ట్ ఇంజనీర్ చూద్దాం ఇందులో రిక్వైర్డ్ స్కిల్స్ చూసుకుంటే మినిమం టూ ఇయర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆన్ ట్రైనింగ్ అండ్ డిప్లాయింగ్ ఎన్ఎల్పి మోడల్స్ అంట ఎక్స్పర్టీస్ ఇన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ బేస్డ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎన్ఎల్పి టెక్నిక్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ వన్ ఆర్ మోర్ డీప్ లెర్నింగ్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంట సో ఆల్మోస్ట్ ఉన్న రోల్స్ అన్ని కూడా ఇలానే ఉన్నాయి లైక్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ ఏదో ఒక టెక్నాలజీలో ఎక్స్పర్టీస్ అదే నౌకరీలో చూస్తే సో యాక్చువల్ గా ఇది ప్రాంప్ట్ కెరీర్ కన్సల్టెంట్స్ అని చెప్పేసి ఒకటి ఉంది అండ్ దానిలో ఉన్న రోల్స్ అన్నిటినీ కూడా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసేస్తుంది అనమాట బట్ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ రోల్స్ కాదు చెప్పాలంటే గ్రాఫిక్ డిజైనర్ ఫ్రీలాన్సర్ సో అన్ని కూడా ఇలాంటివి అనమాట ప్రాంప్ట్ అన్న వర్డ్ వచ్చేసి ఆ కంపెనీ నేమ్ లో ఉండేసరికి అలా ఫిల్టర్ అయిపోయి ఇన్ని రిజల్ట్స్ చూపిస్తుంది సో మీకు సీన్ అర్థమయ్యే ఉంటది సోల్లీ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ కాదు బట్ దీనితో వేరే ఏదో ఒక స్కిల్ లో మీకు గ్రిప్ ఉండాలి సపోజ్ మీరు ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి ఒక కోడ్ జనరేట్ చేశారు అందులో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉన్నా దాన్ని ఏమైనా కస్టమైజ్ చేయాలన్నా లేదా దానికి ఇంకొన్ని అప్డేట్స్ యాడ్ చేయాలన్నా ముందు మీకు కోడింగ్ వచ్చి ఉండాలి కదా ఆ ఏరియాలో ఎక్స్పర్టీస్ అయితే ఉండాలి కదా సో అందుకే ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నాయన్నమాట సో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది జాబ్స్ ఇలానే ఉంటాయన్నమాట వాళ్ళు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ అని మెన్షన్ చేస్తారు బట్ ఇక్కడ మీకు ఏదో ఒక స్కిల్ లో ఎక్స్పర్టీస్ ఉండి దానితో పాటు ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ వస్తే అప్పుడు మీరు ఆ రోల్ కి సెట్ అవుతారు లేకపోతే కాదు బట్ ఇది కాకుండా ఇంకో టూ టైప్స్ ఆఫ్ రోల్స్ ఉన్నాయి అవేంటంటే కొన్ని కంపెనీస్ ఓన్లీ సోల్లీ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ ని హైర్ చేసుకుంటాయి అంటే వాళ్ళ మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఈ ఏఐ టూల్స్ తో అవుట్పుట్ జనరేట్ చేసేలా ఉంటాయన్నమాట అంటే ఫర్ ఎగ్జ
ఈ ఏఐ జనరేటెడ్ ఇమేజెస్ చేయడం కోసం మనం పేమెంట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో వాళ్ళు ఒకవేళ వారు ఇమేజ్ బేస్డ్ గా పేమెంట్ తీసుకున్నారు అనుకోండి అప్పుడు మనం తక్కువ ప్రాంప్ట్స్ లో ఎక్కువ ఇమేజెస్ జనరేట్ చేసేలా ఉండాలన్నమాట సో అందుకని ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చిన వాళ్ళని అందులో ఎక్స్పర్టీస్ ఉన్న వాళ్ళని హైయర్ చేసుకుంటున్నారు అండ్ సెకండ్ రోల్ వచ్చేసి కొన్ని కంపెనీస్ ఎల్ఎల్ఎమ్స్ ని అంటే లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్స్ ని డిజైన్ చేసి వాటిని టెస్ట్ చేయడానికి ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ ని తీసుకుంటున్నారు అనమాట అంటే ఇది కూడా గేమ్ టెస్టింగ్ టైప్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక వీడియో గేమ్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత దాన్ని టెస్టింగ్ కోసం గేమర్స్ ని తీసుకుంటారు ఇది కూడా సిమిలర్ అనమాట వాళ్ళు ఒక లార్జ్ లాంగ్వేజ్ మోడల్ ని డిజైన్ చేసి దాన్ని టెస్ట్ చేయడం కోసం ప్రాంప్ట్ ఇంజనీర్స్ ని తీసుకుంటున్నారు సో నా ఒపీనియన్ లో పైన చెప్పిన ఈ టూ రోల్స్ కూడా ఇంటర్న్షిప్ వరకు అయితే పర్లేదు బట్ లాంగ్ టర్మ్ లో చూసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో తెలియదు అంటే ఇది నేర్చుకోవడం వేస్ట్ ఆ అంటే నో నాట్ ఇట్ ఆల్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ వర్క్ కానీ ఈ ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ మాత్రమే నేర్చుకొని ఇది చేస్తూ బతికేద్దాం అంటే మాత్రం పెద్ద ఆపర్చునిటీస్ ఉండకపోవచ్చు సో టేక్ ఇట్ దిస్ వే మీరు క్రియేటివ్ స్పేస్ లో ఉంటే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ ద్వారా ఏఐ టూల్స్ హెల్ప్ తో బెటర్ కాంటెంట్ ఈజీగా ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు లేదా టెక్ ఫీల్డ్ లో ఉన్న ఏఐ గైడెన్స్ తీసుకోవచ్చు ఈ చార్ జిపిటి రాక ముందు కోడ్ రాక ఎక్కడైనా స్టక్ అయితే గూగుల్ అంత జల్లడ పట్టాల్సి వచ్చేది స్టాక్ ఓవర్ఫ్లో అని ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఉంది అది ఒక డెవలపర్స్ కమ్యూనిటీ లాంటిది అందులో క్వశ్చన్ పోస్ట్ చేస్తే తెలిసిన వాళ్ళు రిప్లై చేస్తారు కూరా లాంటిది అనమాట అందులో వెతికే వాళ్ళం బట్ ఇప్పుడు కోడ్ అంతా చార్ జిపిటి లో పెట్టి వాట్ ఈస్ ద ఎర్ర ఇన్ దిస్ కోడ్ అంటే అయిపోయా ఎర్ర ఏంటో చెప్పేస్తుంది దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో కూడా చెప్తుంది సో మన ఫీల్డ్ ఏదైనా సరే ప్రాంప్ట్ ఇంజనీరింగ్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది మన వర్క్ ఈజీ అవుతుంది ఫాస్ట్ గా రిజల్ట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాం ది బెస్ట్ అవుట్పుట్ అతి తక్కువ టైమ్ లో ప్రొడ్యూస్ చేయగలుగుతాం సో ఇదండి కన్క్లూషన్ ఓన్లీ జాబ్ పర్పస్ కోసం అయితే ఏదైనా టెక్నాలజీ నేర్చుకోవడం బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంది నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాను అంటే గో ఆన్ ఇది వేస్ట్ అయితే కాదు పక్కా హెల్ప్ అవుతుంది బట్ ఇట్స్ ఎ కాంప్లిమెంటరీ స్కిల్ అంతే దీంతో పాటు వేరే ఏదో ఒక స్కిల్ లో గ్రిప్ అయితే ఉండాలి నేను చెప్పాలనుకుంటుంది సరిగ్గా కన్వే చేసాను అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ ఐ డేట్ దాట్స్ గ్రేట్ ఇప్పుడు ఎంత క్లియర్ గా అయితే బ్రేక్ డౌన్ చేశానో ఇంతే క్లియర్ గా ఇంకా బెటర్ ఎడిటింగ్ తో రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చెప్తూ పైథన్ కోర్స్ లాంచ్ చేశాను మీకు ఇప్పటి వరకు అసలు ఏం ఐడియా లేకపోయినా పర్లేదు స్టిల్ నా కోర్స్ కి రిజిస్టర్ అవ్వచ్చు నేర్చుకోవచ్చు బికాస్ నేను బేసిక్స్ నుంచి స్టార్ట్ చేశాను పైగా ప్రతి కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ తర్వాత మీరు ఒక కోడింగ్ అసైన్మెంట్ చూస్తారు ఇది మీరు నేర్చుకున్నది ప్రాక్టికల్ గా ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అండ్ ప్రతి మాడ్యూల్ ఎండింగ్ లో ఒక కోడింగ్ ఎంసీక్యూ టెస్ట్ ఉంటది అండ్ ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ కోర్స్ సర్టిఫికెట్ కూడా వస్తుంది అండ్ గ్రేట్ న్యూస్ ఏంటంటే ఇది మొబైల్ అండ్ ల్యాప్టాప్ నుంచి కూడా యాక్సెస్ చేయొచ్చు సో ల్యాప్టాప్ లేకపోయినా స్టిల్ యూ క్యాన్ లెర్న్ కోడింగ్ అండ్ ప్రాక్టీస్ యూజింగ్ నియో ఎక్స్ప్లోర్ నియో ఎక్స్ప్లోర్ పైథన్ కోర్స్ సో దీని గురించి క్లియర్ గా ఈ వీడియోస్ లో చెప్పాను డెమో వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి లింక్ ఇన్ డిస్క్రిప్షన్ డూ చెక్ ఇట్ అవుట్ ఫైనరీ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు నియో